வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் மோன்குமார் செலம் எஜுகேஷன் வந்து இது ஆறாம் அது ஆறாம் வகுப்பிலேருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை இருக்கக்கூடிய மொத்தம் ஐநூற்றி பதினெட்டு கேள்விகள் அதாவது இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி மொத்தம் ஐநூற்றி பதினெட்டு வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகள் வந்து இருக்கு அதை நான் ஃபுல்லாக எடுத்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாட்டாக நான் தந்துட்டு வரேன் இப்பொழுது ஆறாம் வகுப்பில் உள்ள தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த வார்த்தைகள் இதில் வந்து கண்டிப்பாக இரண்டு கேள்விகள் வருது அப்போ மூன்று மார்க் மார்க்குகள் கன்ஃபார்மாக வருது ஸோ நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் முதல்ல வளஞ்சுழி அப்படின்னா கிளாக் வைஸ் இடஞ்சுழி அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இணையம் அப்படின்னா இன்டர்நெட் குரல் தேடல் வாய்ஸ் சர்ச் தேடுபொறி சர்ச் என்ஜின் கூகுள் பிங்கோலாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதான் சர்ச் என்ஜின் தேடுபொறி தொடுதிரை டச் ஸ்கிரீன் நம்ம கையில பயன்படுத்தக்கூடிய மொபைல் இருக்கக்கூடிய மேல இருக்கக்கூடிய டச் ஸ்கிரீன் அடுத்தது பிரைக்ரேட் பேர்ட் அப்படின்னு பேர்ட் இருக்கு அது கப்பல் பறவை கண்டம் காண்டினென்ட் ஆசியா கண்டம் ஆஸ்திரேலியா கண்டம் சோ அதான் காண்டினென்ட் மொத்தம் ஏழு காண்டினென்ட் இருக்கு தட்ப வெப்ப நிலை கிளைமேட் என்று அழைக்கப்படும் வானிலை வெதர் வலசை மைக்ரேஷன் வலசை போதல் மைக்ரேஷன் பறவைகள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறது தான் மைக்ரேஷன் என்று அழைக்கப்படும் சரிங்களா அடுத்தது புகலிடம் சான்ச்சுரிஸ் சான்ச்சுரிஸ் அப்படின்னா புகலிடம் என்ற அர்த்தம் நம்ம வேடந்தாங்கல் இதெல்லாம் சான்ச்சுரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பறவைகள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு புகலிடம் தேடி வரும் ஏன்னா அங்க அந்த அந்த இடத்துல ஹீட் அதிகமா இருக்கலாம் இல்ல கூலிங் அதிகமா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சூழல்ல என்ன செய்யும் அப்படின்னா பறவைகள் கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டி வந்து இனப்பெருக்கமோ மற்ற விஷயத்துக்கோ வந்து சேரும் அடுத்து புவி ஈர்ப்பு புலம் கிராவிட்டேஷனல் ஃபீல்டு நமக்கு நல்லா தெரியும் கிராவிட்டேஷனல் ஃபீல்டு அப்படின்னா புவி ஈர்ப்பு விசை எந்த புள்ளியில செயல்படுதோ அதை புவி ஈர்ப்பு புலம் என்று அழைக்கப்படும் அணி இலக்கத்துல கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எந்தெந்த இது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மனித நயம் ஹியூமனிட்டி கருணை மெர்சி உறுப்பு மாற்று அருகவே சிகிச்சை டிரான்ஸ்பிளட்டேஷன் டிரான்ஸ்பிளன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதயம் மாற்று அறுவை அறுவை சிகிச்சை கிட்னி மாற்று அறுவை சிகிச்சை இந்த மாதிரி குடல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை இதெல்லாம் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் வரும் இது டிரான்ஸ்பிளட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் நோபல் ப்ரைஸ் நோபல் ப்ரைஸ் நமக்கு தெரியும் அடுத்து சரக்குந்து லாரிய ஆங்கிலத்தில் லாரி என்று அழைக்கப்படும் தமிழில் சரக்குந்து செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ஏஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அத்தனை வகையான எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் இப்போ சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டு வருது ஆர்டி வாட் இஸ் மி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னா மனிதன் மூலமே போலவே அதுவும் செயல்படும் அடுத்தது ஆய்வு ரிசர்ச் இந்த பிஹெச்டி அந்த விஷயத்தில் ரிசர்ச் சொல்லுவோம் அடுத்து மீ திற கணினி சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் மொத்தம் இந்தியாவில் ஆறு இருக்கு கடைசியாக கண்டுபிடிச்சது பரம் பத் அடுத்தது நிறைய விஷயம் நம்ம இதில் பார்ப்போம் பின்னாடி அடுத்தது கோல் பிளானட் கோலுக்கு பிளானட்ஸ்க்கும் சேட்டலைட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு பிளானட்ஸ் அப்படின்னா கோல் பூமி கோல் பட் சந்திரன் போன்ற துணைக்கோள்கள் சேட்டலைட் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படும் அடுத்தது ஔதடம் மெடிசன் நம்ம பயன்படுத்திக்கிற ட்ரக்ஸ் மெடிசன்ஸ் எவ்ரி திங்ஸ் இன் தமிழ் அப்படின்னா ஔதடம் என்று அழைக்கப்படும் ஔசத்தம் அல்லது ஔதடம் ஷா அந்த வடமொழி எழுத்துங்கன்னா ஔதடம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஔசத்தம்னும் சரியான வார்த்தை இந்திரம் இந்திர மனிதன் அசிமோ இஸ் அ ஃபஸ்ட்டு ரோபட் அது அசிமோ அப்படிங்கிறது எந்திர மனிதனுக்கு ரோபர்ட் அடுத்து செயற்கை கோள் சேட்டலைட் நான் சொல்லிட்டேன் அதாவது துணை கோள் வேற சேட்டலைட் இப்போ சேட்டலைட் அப்படின்னா பூமியோட சேட்டலைட் அப்படின்னா நிலவு மனிதனால் தயார் செய்யப்படக்கூடிய அப்படி அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அதாவது ஒரு கோளை சுற்றி வர அனைத்துமே சேட்டலைட் என்று தான் அழைக்கப்படும் செயற்கை கோள் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் என்று அழைக்கப்படும் ஆனால் நிலவானது நேச்சுரல் சேட்டலைட் இயற்கையான துணைக்கோள் அடுத்தது நுண்ணறிவு இன்டெலிஜென்ஸ் இது இந்த வார்த்தைகள் அடிக்கடி நம்ம சைக்காலஜி படித்தவங்களுக்கு தெரியும் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தும் நுண்ணறிவு இன்டெலிஜென்ட் அடுத்தது எஜுகேஷன் கல்வி அஞ்சல் மெயில் மெயில் அப்படின்னா அஞ்சல் என்று அழைக்கப்படும் பிரைமரி ஸ்கூல் ஆரம்ப பள்ளி காம்பாக்ட் சிடி இப்போ அதிகமாக பயன்படுத்துவதில்லை அது குறுந்தகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மேல்நிலை பள்ளி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் என்னன்னு சொல்லுவோம் மேல்நிலை பள்ளி என்று அழைக்கப்படுவோம் 
அடுத்து இ லைப்ரரி மின் நூலகம் இ லைப்ரரி என்றால் மின் நூலகம் இப்போ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்துமே மின் நூலகம் தான் அந்த பிடிஎஃப்லாம் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் மின் நூலகம் என்றே அழைக்கப்படும் அந்த மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் புக்ஸ் எப்படி நாம் நூலகத்துக்கு போனால் அனைத்து வகையான புத்தகங்களும் அடுக்க வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அதே மாதிரி மின் நூலகத்திலுமே அனைத்து வகையான புத்தகங்களும் அடுக்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் நமக்கு என்ன புத்தகம் வேண்டும் அப்படி சர்ச் இன்ஜின் நம்ம நடையை பார்த்தோம் அதில் நாம் போட்டோம்னா நமக்கு தேவையான புத்தகம் வந்துடும் அடுத்து இ புக் மின் புத்தகம் எஸ்குலேட்டர் மின் படிக்கட்டு நாம் இந்த மின் படிக்கட்டு இ மேகசைன் இ மேகசைன் என்பது மின் இதழ்கள் இப்போ நாம் பேப்பர்ஸ்லாம் வருது எல்லாமே இ மேகசைன்ஸாக தான் வருது நம்ம தினத்தந்தியெல்லாம் டெய்லியுமே படிக்கிறோம் அந்த மின் இதழ்கள் தான் இந்த இ மேகசைன் லிஃப்ட் மின் தூக்கி நாம் மாடிக்கு செல்லும் பொழுது அந்த லிஃப்டை பயன்படுத்துவோம் அதுதான் மின் தூக்கி கிரெயின் வேறு லிஃப்ட் வேற ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நன்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏன்னா கிரெயின் அப்படிங்கிறது பழு தூக்கி லிஃப்ட் என்பது மின் தூக்கி கிரைன் அல்லது கிரைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்வரகு வெல்கம் அடுத்தது ஆயத்த ஆடை ரெடிமேட் ட்ரெஸ் நம்ம ரெடிமேட் ட்ரெஸ் வாங்கிக்கிறோம் போகிறீங்களா அந்த ரெடிமேட் ட்ரெஸ்ஸுக்கான சரியான தமிழ் வார்த்தை ஆயுத்த ஆடை ஸ்கல்ப்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி என்ன சிற்பங்கள் என்று அழைக்கப்படும் அடுத்தது ஒப்பனை மேக்கப் ஒப்பனை என்பது மேக்கப் அடுத்து சில்லுகள் சிப்ஸ் நம்ம இன்டகிரேட்டட் சிப்ஸ் நம்ம இப்போ பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிப்ஸ் இன்டகிரேட்டட் சிப்ஸ் வைத்து தான் செய்யப்படுகிறது ஏன்னா இப்போ முன்ன மாதிரி ஒயர்ஸ் கனெக்ஷனை காட்டிலும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு போர்டில் அனைத்து வகையான இன்டகிரேட்டட் சிப்ஸையும் வச்சிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான வேலைகள் ஈஸியாக நடந்துடுது அதனால தான் அவ்வளோ பெரிய டிவி தின்னாயிடுச்சு நம்ம மொபைல் ரொம்ப தின்னாயிட்டே போகுது ஹை எஃபிஷியன்ட் ஆகிட்டே போகுது இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த இன்டகிரேட்டட் சிப்ஸ் தான் நம்ம அந்த கம்ப்யூட்டரோட ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு படிப்போம் முதல் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஒரு ரூம் நிறைய இருந்த கம்ப்யூட்டரை இப்போ மடிக்கணினியாக கொண்டு வந்ததுக்கான முழு முதல் காரணம் அந்த ஃபேக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த சில்லுகள் சிப்ஸ் தான் அடுத்தது சிற்றுண்டி டிஃபன் கடல் பயணம் வாயேஜ் கடல் பயணம் என்னது வாயேஜ் என்று அழைக்கப்படும் அடுத்தது ஃபெராரிஸ் அப்படின்னா பயண படகுகள் ஃபெராரிஸ் அப்படின்னா பயண படகுகள் கமாடிட்டி அப்படின்னா பண்டம் என்ற அர்த்தம் கமாடிட்டி என்றால் பண்டம் இப்ப ஃபெராரிஸ் ஃபெராரிஸ்னா பயண படகுகள் என்ற அர்த்தம் அடுத்தது நாற்பத்தி எட்டாவது கேள்வி தொழில் முனைவோர் தொழில் முறைவோர் என்றால் என்டர்பிரனர் என்ற அர்த்தம் புதிதாக தொழில் தொடங்குபவர்களை தான் நம்ம என்டர்பிரனர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த அந்த மாதிரியான மனிதர்களை தொழில் முனைவோர் என்று அழைக்கப்படும் அடுத்தது ஹெரிட்டேஜ் பாரம்பரியம் ஹெரிட்டேஜ் என்பதற்கான சரியான தமிழ் வார்த்தை பாரம்பரியம் ஹெரிட்டேஜ் சைட் அப்படின்னா பாரம்பரிய இடங்கள் இப்போ அந்த மாதிரி நிக்கோபார் போன்ற அந்த ஜெயில்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரிய இடங்களாக அறி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதே மாதிரி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ தஞ்சாவூர் கோயில் கோயில் தாஜ்மஹால் இதெல்லாம் பாரம்பரிய நினைவு சின்னமாக ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக என்ன செஞ்சிடுறாங்க அங்கீகரிக்கப்படுகிறது அப்படி என்றால் பாரம்பரியம் மிக பழமையான விஷயமெல்லாம் அதில் இருக்குது அடுத்தது கலப்படம் அடல்ட்ரேஷன் இப்போ திடீ தூளில் வந்து நிறம் வருவதற்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னு சில பேர் மரத்தூளையும் அந்த மாதிரி சில விடயங்கள்லாம் சேர்க்குறாங்க அதே மாதிரி காஃபி தூளில் உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சம் கைண்ட் ஆஃப் அடல்ட்ரேஷன் சேர்க்குறாங்க முக்கியமாக வந்து பாலில் வந்து நீர் சேர்த்தல் இதெல்லாம் வந்து கலப்படத்தின் உச்சமாகும் அடுத்த நுகர்வோர் இந்த பண்டங்கள் கமாடிட்டிஸ் பண்டங்களை வாங்கி சாப்பிடுபவர்கள் நுகர்வோர் என்று அழைக்கப்படும் அவர்கள் கன்சியூமர்ஸ் நாம் எல்லாமே கன்சியூமர்ஸ் அடுத்தது மெர்ச்சண்ட் மெர்ச்சண்ட் அப்படின்னா வணிகர் உடனே நீங்கள் யோசிக்கலாம் சார் ட்ரேடர்ஸ் தானே வணிகர் மெர்ச்சண்ட் அப்படின்னாலும் சரியான வார்த்தை வணிகத்துக்கு சரியான வார்த்தை மெர்ச்சண்டர் தான் நாற்றுப்பன்று நாட்டுப்பற்றுனா பேட்ராட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேட்ராட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாட்டுப்பற்று அடுத்து இலக்கியம் லிட்ரேச்சர் இலக்கியம் என்பதற்கான சரியான ஆங்கில வார்த்தை லிட்ரேச்சர் கலைக்கூடம் ஆர்ட் கேலரி சரியான தமிழ் வார்த்தை ஆர்ட் கேலரி அடுத்தது மெய்யுணர்வு நாலேஜ் ஆஃப் ரியாலிட்டி மெய்யுணர்வு என்றால் நாலேஜ் ஆஃப் ரியாலிட்டிக்கு சரியான தமிழ் வார்த்தை மெய்யுணர்வு அடுத்தது அறக்கட்டளை ட்ரஸ்ட் அறக்கட்டளை ட்ரஸ்ட் அப்படின்னா அறக்கட்டளை என்ற அர்த்தம் அடுத்தது ஐம்பத்தி எட்டு வாலண்டியர் என்னது வாலண்டியர் 
தன்னால் வர அப்படின்னு சொல்லுவோம் இளம் செஞ்சுலுவி சங்கம் ஜூனியர் ரெட்ராஸ் ரெட்ராஸ் என்றால் செஞ்சுலுவி சங்கம் ஜூனியர் ரெட்ராஸ் என்றால் இளம் செஞ்சுலுவி சங்கம் அடுத்தது சாரண சாரணியர் ஸ்கவுட் அண்ட் கைட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸ்கவுட்ஸ் அண்டு கைட்ஸ் அப்படின்னா சாரண சாரணியர் சமூக பணியாளருக்கு சோசியல் ஒர்க்கர் என்ற ஆங்கிலத்தில் சரியான அர்த்தம் இருக்கு அடுத்தது மீடியா மீடியா என்றால் ஊடகம் பருவ இதழ மேகசின் என்று சொல்வோம் பருவ இதழ மேகசின் பருவ இதழ மேகசின் சொல்வோம் மொழியியல் லிங்குஸ்டிக்ஸ் மொழியியல் பற்றிய ஆய்வை மேற்கொள்பவர்கள் லிங்குஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பொம்மலாட்டம் பப்பட்ரி பொம்மலாட்டம் என்றதுக்கான சரியான ஆங்கில வார்த்தை பப்பட்ரி அடுத்தது ஒளியல் வந்து ஃபோனாலஜி ஃபோனிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதான் ஒளியல் ஃபோனாலஜி எழுத்திலக்கணம் ஆர்த்ரோக்ரோஃபி ஆர்த்தோ குரோஃபி குரோஃபி அல்லது ஆர்த்ரோக்ரோஃபி அப்படின்னு சொல்லி எழுத்தி இலக்கணம் அடுத்து இதழியலை பற்றி படிக்கிறவங்க தான் ஜேர்னலிசம் உரையாடல் டைலாக் உரையாடல் டைலாக் அடுத்தது நால் வகை குறுக்கங்கள் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வார்த்தைகள் தீவு ஐலாண்ட் உவமை பேரபிள் பேரபிள் அப்படின்னா ஓமை என்று அழைக்கப்படும் இயற்கை வளம் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் இயற்கை வளத்தை என்ன சொல்லுவோம் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ்னு சொல்லுவோம் காடு ஜங்கல்னு சொல்லுவோம் காடு என்ன சொல்லுவோம் ஜங்கல்னு சொல்லுவோம் வனவிலங்கு வைல்டு அனிமல்னு சொல்லுவோம் வனவிலங்கு வைல்டு அனிமல் வனவியல் ஃபாரஸ்ட்ரி ஃபாரஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்னா வனவியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்லாம் படிக்கிறவங்க ஃபாரஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வனத்தை அந்த வனத்தை பாதுகாப்பவர் என்ன ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வன பாதுகாவலரை ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேட்டர்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பல்லுயிர் மண்டலம் பயோடைவர்சிட்டி வளர் அடுத்தது பல்லுயிர் மண்டலம் என்றால் பயோடைவர்சிட்டி என்ற அர்த்தம் பயோடைவர்சிட்டி என்றால் பல்லுயிர் மண்டலம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் பல வகை உயிரங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பகுதியை தான் பயோடைவர்சிட்டின்னு சொல்லு இப்போ மறைன் மறைன் மன்னார் வளைகுடா பார்த்தீங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டி கச்ச் வளைகுடா பயோடைவர்சிட்டி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பயோடைவர்சிட்டி பிகாஸ் த மன்னார் வளைகுடா கச் வளைகுடா திஸ் கைண்ட் கச் ஆஃப் ரன் ஆஃப் கச் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பல்வித உயிரினங்கள் ப கடல் வாழ் உயிரினங்கள் ஈவன் கடலுக்குள்ள வாழக்கூடிய பல வகையான சங்குகள் பாசிகள் பவளப்பாறைகள் வாழக்கூடிய பகுதிகள் தான் அங்கே இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கான சீதோசனை அதனால் இது வரைக்கும் அங்கே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய இடங்களில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வகையான உயிரினங்களும் ஒரே இடத்துல நாம் பார்க்கலாம் இதை தான் பயோடைவர்சிட்டின்னு சொல்வோம் இது எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா வளைகுடா பகுதிகள் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கச் ரன் ஆஃப் கச் ரன் ஆஃப் மன்னார் மன்னார் வளைகுடா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் உள்ளது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆஃப் கட்ச் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் மாவட்டத்தில் அந்த அந்த இப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் இப்படி கோடு இருக்கிறது இடத்துல தான் உங்களுக்கு அதிகமான ஏன்னா அங்கே ஆழம் சரியான விதத்தில் இருக்கும் அதனால் வந்து எல்லா விதமான உணவுப் பொருட்களும் கிடைக்கும் பொழுது அனைத்து வகையான உயிரினங்களும் அல்ல வாழ தகுதியான இடமாக இருக்கும் அதனால தான் ரன் ஆஃப் கட்சும் மற்றும் மன்னார் வளைகுடாவை என்ன அறிவிச்சிருக்காங்க பயோடைவர்சிட்டி பிளேஸாக அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து வழக்குங்கிற பகுதியிலேருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் கதை பாடல் பலால்டு கதை பாடல் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆங்கில வார்த்தை பலால் பேச்சாற்றல் எலக்யூஷன் அதாவது எலோக்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேச்சாற்றலை துணிவு கரேஜ் துணிவு என்னன்னு சொல்லுவோம் கரேஜ் ஒற்றுமை யூனிட்டி தியாகம் சாக்ரிஃபைஸ் தியாகம் என்றால் சாக்ரிஃபைஸ் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அடுத்தது முழக்கம் ஸ்லோகன் ஸ்லோகன் தான் முழக்கம் என்று அழைக்கப்படும் ஸ்லோகன் என்ற தமிழில் முழக்கம் என்ற அர்த்தம் அரசியல் மேதை அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் ஜீனியஸ் என்று அழைக்கப்படும் அரசியல் மேதை என்றால் பொலிட்டிக்கல் ஜீனியஸ் என்று அழைக்கப்படும் சமத்துவம் ஈக்வாலிட்டி சமத்துவம் ஈக்வாலிட்டி சமத்துவம் என்பதுக்கான பொருள் ஈக்வாலிட்டி கலங்கரை விளக்கம் லைட் ஹவுஸ் கலங்கரை விளக்கம் என்னது லைட் ஹவுஸ் கலங்கரை விளக்கம் எங்கூர் இருக்கும் கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கும் தூரமாக வரக்கூடிய அந்த அந்த காலத்தில் தூரம் இப்போ தான் வந்து இந்த ரேடார் ஜிபிஎஸ்லாம் அந்த காலத்தில் தூரமாக வரக்கூடிய அந்த கப்பல்களை கைட் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் கலங்கரை விளக்கம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும் அடுத்தது எங்கே இருக்கும் அது துறைமுகத்தில் இருக்கும் துறைமுகத்தை ஹார்பர் என்று அழைக்கப்படும் பெருங்கடலை ஓஷன்னு சொல்லுவோம் இதில் நிறையா இருக்கு சி வேற ஓஷன் வேற கடல் என்பது சி பெருங்கடல் என்பது ஓஷோன் இப்போ பசிபிக் ஓஷன் பெருங்கடல் அரபிக் சி 
அரபி கடல் சரிங்களா அதே ஓசோன்னா பறந்து விருந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பசிபிக் ஓசோன் சொல்லுவோம் இந்திய பெருங்கடல்னு சொல்லுவோம் அரபிக் வந்து அரபி கடல் தான் சொல்லுவோம் வங்காள விரிகுடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் விரிகுடா அப்படின்னா இரண்டு மூன்று பக்கங்கள் நிலத்தாலும் ஒரு பக்கத்தில் வந்து கடலாலும் சூழப்பட்ட பகுதியை தான் விரிகுடா என்று அழைப்போம் ஆனால் பெருங்கடல் என்பது பரந்த விரிந்த சமுத்திரமாக இருக்கும் ரொம்ப தூரத்துக்கு அப்புறம் தான் நிலல நிலைமை தென்படும் அப்படின்றா சரி ஓசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது புயல் ஸ்டாம் புயல் என்பது ஸ்டாம் என்று அழைக்கப்படும் இப்போ கப்பல் தொழில்நுட்பம் மரைன் டெக்னாலஜி கப்பல் தொழில்நுட்பத்தை பற்றி படிப்பவர்களை பேர் என்ன சொல்லுவோம் மரைன் டெக்னாலஜிஸ் என்று சொல்லுவோம் அடுத்தது மாலுமி செயலர் மாலுமி என்னன்னு சொல்லுவோம் செயலர்னு சொல்லுவோம் கடல் வாழ் உயிரினம் மரைன் கிரியேச்சர் கடலில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் அனைத்தையும் மெரைன் கிரியேச்சர் என்று சொல்லுவோம் அடுத்தது நங்கூரம் ஆங்கர் நங்கூரம் எங்கே இருக்கோ கப்பல்களில் இருக்கும் அதிகமான ஏதாவது நிறுத்தணும் அப்படின்னு எமர்ஜென்சி லேண்ட் பண்ணணும்னா நம்கூரத்தை என்ன செய்வாங்க பிரித்து விட்ருவாங்க அது போய் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மாட்டி அந்த கப்பலை கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்தும் அடுத்தது நீள் முருகி கப்பல் சப்மரைன் கப்பல் தளம் ஷிப்யார்ட் ஷிப்யார்ட்னா கப்பல் கட்டும் தளத்தை தான் ஷிப்யார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி பகுபதம் மற்றும் பகாபதம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அடுத்தது கோடை விரும்முறை சம்மர் வெக்கேஷன் கோடை விரும்பை என்பது சம்மர் வெக்கேஷன் நீதி அப்படின்னா மாரல் மாரல் நீதி கதைகள் அப்படின்பாங்கள்ல அதான் மாரல் அடுத்து குழந்தை தொழிலாளர்கள் அப்படின்னா சைல்டு லேபர்ஸ் சீருடை யூனிஃபார்ம் அடுத்து டிகிரி பட்டம் என்று அழைக்கப்படுவது டிகிரி அடுத்தது வழிகாட்டல் கைனன்ஸ் வழிகாட்டல் என்பது கைனன்ஸ் கல்வியறிவு லிட்ரஸி கல்வியறிவு என்ன சொல்லுவோம் லிட்ரஸி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது டிசிப்ளின் என்று அழைப்போம் ஓகே நண்பர்களே மீதி இருக்கக்கூடிய நானூறும் அடுத்த வீடியோ அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்